Hello everyone, welcome back to Suksha Ma'am Ki Classes and today we are going to solve NAS based paragraph comprehension of class 8th and date is 18th October 2021. Read the following passage and answer the questions that follow. Passage nu padho, the otho baad likhe hoye questions nu tusi answer karna hai. So let's start. Pehle asi questions read karange because क्वेश्चंस पहले पढ़े होंगे ता आंसर्स पैसेज नु रीड करते करते ही मिल जानगे क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच कल्चर ऑफ फैमिलीज इज इन फैशन हुन किड्स यू नो इट वेरी वेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली फर्स्ट इज न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकंड इज जॉइंट फैमिली हुन इस क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि आज द टाइम व्हिच लोग की केरी फैमिली व्हिच रहना प्रेफर कर रहे ने व्हिच कल्चर ऑफ फैमिलीज इज इन फैशन क्वेश्चन नंबर 2 who is responsible for the pitiful state according to the passage? Pitiful means sad. Ki as the time which jo sadi halat hai, jo kafi pitiful hai, sad hai, odha responsible kaun hai? Third. Question number third. What things should be respected to maintain the sanctity of the family? Sanctity means importance. Thik hai? हुन ओ केडी चीज रिक्वायर्ड है या उस केडी चीज रिस्पेक्ट करनी चाहिए है ताकि तोड़ी फैमिली दी इंपॉर्टेंस बनी रहे मेंटेन रहे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पेरेंट्स शुड फुलफिल द डैश ऑफ देयर चिल्ड्रन हुन मापिया नु अपने बच्चा दी केडी चीज नु फुलफिल करना चाहिदा है एंड लास्ट इज व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ न्यूक्लियर एंटोनियम मींस ऑपोजिट हुन वर्ड न्यूक्लियर द ऑपोजिट की है क्वेश्चन समझ लग गए ने नाउ लेट्स रीड द पैसेज द कल्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज इज इन फैशन इस लाइन दा मैं मीनिंग समझावा उत्त पहले तानू क्लियर हो गया कि ये ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅੱਜਕੱਲ ਫੈਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੀਨਸ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਐਂਡ ਕਿਡਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੋ ਦਾਦੂ ਦਾਦੀ ਯੋਰ ਤਾਊ ਤਾਈ ਚਾਚੂ ਚਾਚੀ they are not staying with you okay oh joint family ho jande jadon tarna rehnde ne but when you are you know living with your parents only oh nuclear family hai and with this you get your first answer which is option b nuclear family next parents are often heard complaining about the difficulties in bringing up children these days aajkal mostly jo aaj the time the parents ne ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਈ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਟੂ ਮਚ ਫਰੀਡਮ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਟੂ ਮਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਓਵਰਨਾਈਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਸੈਸਿਵ ਐਕਸਟਰਾਵੈਗੈਂਜ਼ਾ ਐਕਸਟਰਾਵੈਗੈਂਜ਼ਾ ਸਪਲਰਿੰਗ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਨੋ ਟਾਈਮ ਫॉर ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂ ਮਚ ਫਰੀਡਮ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਟੂ ਮਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ overnight parties excessive extravaganza splurging pocket money no time for studies and family all this is a common cry of such families hun jo families jo parents complain kar rahe ne ki sanu bahut difficulties da samna karna penda hai aur difficulties ki ne ki har bande nu family vich freedom chahiye hai onu independence chahiye hai ਉਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਕ੍ਰਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਨ ਰੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੈਮ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦਿਸ ਪਿਟੀਫੁਲ ਸਟੇਟ ਕਿ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੁਦ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ जो ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਯੂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦ ਪਿਟੀਫੁਲ ਸਟੇਟ ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਾਈਟ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਦ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਆਫ ਅ ਗਰੋਇੰਗ ਯੂਥ ਇਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਲਵ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੌਂਡਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਸ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਥ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ 
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਆਨ ਠੀਕ ਹੈ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਫੋਰਗੈਟ ਥੈਟ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ ਤੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਲਿਆਓ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਥੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂ ਨੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਫਰਮ ਅਦਰਸ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ independence and individuality both need to be respected in order to maintain the sanctity of family hon sada next answer mil raha hai independence and individuality option a these both are supposed to be required to be respected ki ena dono cheeza di respect karni zaruri hai taki tusi apne family di importance nu maintain karke rakh sako children today are to be handled with tact in order to bridge the ever widening generation gap hun tanu bachiyan nu is tarah handle karna hai taki jo ek generation gap jinu kiya janda hai ki kadi kadi hunda na kehnde hai ki papa tusi nahi samajh paoge tu sade generation de hi ho that's what what is called generation gap ki ek generation to dusri generation vich ena fark aa chukya hai ki bahut problems ho rahiyan ne sanu apne bachiyan nu us sab apna handle karna chahida hai ki aa jo generation gap hai eda jo bridge hai ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਣੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਦੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਟੂ ਬੀ ਫੁਲਫਿਲਡ ਐਜ਼ देयर ਆਰ ਟੂ ਮਨੀ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਟੂ ਬੀ ਮੈਟ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ ਬਾਈ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੋ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੀ ਚ ਨਾਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੱਖਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦ ਥਿਸ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਫੁਲਫਿਲ ਡੈਸ਼ ਆਫ देयर ਪੇਰ ਆਫ देयर ਚਿਲਡਰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ our forefathers lived happily in joint families jo sade purvaj sige forefathers sige oh joint family vich kafi khush rehnde si children loved to live with their cousins and learn to adjust within limited means hun benefit ki hunda si bacche jo hunde si apne cousins de naal rehnde si ohna nu adjust karna aanda si limited resources de vich kad cheez ch kive adjust karna hai kive khush rehna hai ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਡਜਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਵੇਅਰ ਐਸ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਯੋਰ ਕਜ਼ਨਸ ਸਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਸ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਯੂ ਨੋ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਥਿੰਗਸ how to adjust with minimum limited resources means and so on there was perfect harmony between the generations the jo do teen generations kathiya ek building de andar ek chhat te andar bahut achhi tarah rehndiyan si harmony de naal rehndiyan si pyar mohabbat naal rehndiyan si no matter ki ki chal raha hai ki nahi chal raha but still they were living together with love then uh, there never existed the concept of old age homes ਹੁਣ ਇਸੇ ਆਈ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੇਅਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਨਸਰਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਈਵਨ ਦ ਮਾਈਨਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਰ ਵਰ ਸੋਲਡ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਨਸਰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਵਿਦ ਥਿਸ ਆਰ ਟੂਡੇਸ ਪੈਸੇਜ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂ